நண்பர்களுக்கு வணக்கம் விவசாய உலகம் யூடியூப் சேனலத்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பண்ணை இருக்குது அப்படின்னா நாய் எவ்வளோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும் அதில் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த நாய் வேணால் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாங்க நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய நாய்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது நம்மளுடைய நாட்டினங்கள் ரொம்ப பாரம்பரியமாக சிப்பிப்பாரை அப்படின்னா ராஜபாளையம் கோம்பை இந்த மாதிரி நாய்கள் எடுத்துக்கலாங்க நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சரி சிப்பிப்பார நாய் வளர்த்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிப்பிப்பார நாய் வச்சிருக்கேன் முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பொம்மொழி நாய்க்குட்டி வளர்த்துறோம் இத்தனை ஒன்று தான் இருக்கும் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா உடச்சிட்டு சத்தம் போட்டுருக்கும் அப்புறம் அது இறந்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்துட்டு ரெண்டு சிப்பிப்பார நாய் வச்சிருக்கிறோம் அது போக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ணிலி ஒரு நாய் வச்சிருக்கிறேங்க இந்த பண்ணை பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாய் மட்டும்தான் ஒன்று மயில் இவங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நினைக்கிறேன் நம்மளோட ஒவ்வொரு வீடியோலையுமே அப்பப்போ நான் காட்டிட்டுருப்பேன் இது மயில் இன்னொன்று இன்னொரு நாய்க்குட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குட்டி அதுக்கு இப்போ தான் ஒரு நாலு மாதம் ஆகுது அது பேர் வெள்ளன்னு சொல்லிட்டு அப்படி இந்த சிப்பிப்பார நாய் அதோட தோற்றம் என்ன அதோட பாதுகாக்கும் தன்மை என்ன அந்த நாய் எப்படியெல்லாம் நடந்துக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க போகிறேங்க இதை தவிர்த்து என்ன அப்படின்னா என்னுடைய காங்கய மாடுகள் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தலைச்சேரி ஆடுகள் எல்லாமே வாங்கியிருக்கிறேன் போன வருஷம் அக்ரீன் டெக்ஸில் வாங்கின தலைச்சேரி ஆடுகள் இந்த வருஷம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காட்ட போகிறேன் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி பார்க்குற தகவல் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான மாற்றுக்கருத்தும் கிடையாது வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது பேர் வெள்ளேன்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது பொட்டநாய் குட்டி ரொம்ப ரூடியாக இருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் எங்கள் மூக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ ப்யூராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு நண்பர் கொடுத்தாப்பில் இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லா கூச்சி வாயி சிப்பிப்பார நாயோட பிறப்படம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மதுரை கிட்ட சிப்பிப்பாறை அப்படிங்கிற ஊரில் வந்துட்டு அரச குடும்பத்திலேருந்து இந்த நாய்களை வளர்த்திட்டு இருந்த காட்டிக்கு அந்த ஊர் பேரவை இதை வந்து வச்சுட்டாங்க சிப்பிப்பாறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷாலிட்டி அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு மூக்கெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு ஒரு முயலோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது எளியோ அதாவது ஓடி போய் உங்களுக்கு பொந்துக்குள்ளே பூதுது அப்படின்னா அந்த எண்டில் உங்களுக்கு வந்துட்டு எண்டில் இந்த மூக்கை அந்த பொந்துக்குள்ளே விட்டு அதை வந்துட்டு கேட்ச் பண்ணி அதை பிடிக்கிற மாதிரியான அமைப்பு வந்துட்டு அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல மனிதர்களோட பழகக்கூடிய நாயும் கூட அதே மாதிரி இது வந்துட்டு வேட்டைக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தின காட்டிக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆரம்பத்தில் வந்துட்டு இந்த கோழி குஞ்சுகளை பிடிக்கிற பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரக்கு சின்ன சின்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து கண்டுக்காம விட்டுட்டு பண்ணை குழு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன குஞ்சுகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம தான் பழகி கொண்டு வரணும் ஆனால் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முழு கான்சன்ட்ரேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக வேட்டையில் தான் இருக்கும் நல்லா உங்களுக்கு முயல் பிடிக்கிறதோ இல்லை வெளியே போயிட்டு நீங்கள் ஏதாவது இந்த குரங்கார குருவி கதுவாளி இது எல்லாமே துரத்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சூப்பராகவே துரத்தோம் சூப்பராக பிடிச்சும் கொடுக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏன்னா இது வேட்டனாய் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற இடத்துலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம காப்பாற்றி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்னுடைய பணியில் வந்துட்டு எதுவுமே நான் பிடிக்க கிடையாது இருந்தாலும் இதெல்லாம் வேட்டனாய் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக நான் சொல்லி பின்பற்றி நீங்கள் வந்துட்டு நாயோட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக நன்மை தான் செய்யும் அதே மாதிரி சாப்பாடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நேரம் ஃபுல்லாக வச்சா போதுமானது இது வந்துட்டு விரும்பி எது சாப்பிடும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த சிக்கன் ஐட்டம் இந்த மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சிக்கன் பீஸ் போட்டோம் இப்போ நிறைய நண்பர்கள் கேட்பாங்க சகோ சிப்பிப்பார நாய் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரிஜினாலிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்கள் இதோட மூக்கை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் மூக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட நல்லா கூச்சியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி வால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வாலும் சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு தான் அதே மாதிரி வாலில் வந்துட்டு கட்டுக்கட்டாக கட்டுக்கட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரிஜினலில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான தன்மைகள் அதே மாதிரி இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு பெண்ணாய் ஒரு ஆண்ணாய் எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்படின்னா பெண்ணாய் ஒரு இடத்துலேருந்து ஆண்ணாய் ஒரு இடத்துலேருந்து வந்து ப்ரீடிங் போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா சூப்பராக ப்ரீடிங் கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த நாய்க்குட்டிகளாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எட்டாயிரம் ஒம்பதாயிரம் ரூபா வித்துட்டு இருக்குது இப்போ வந்துட்டு நம்ம நார்மலாகவே ஃபேஸ்புக்கு இல்லை வேறு ஏதாவது நீங்கள் சமூக வலைதளங்களாக நீங்கள் இதோட குட்டிகளை நல்லா ஒரிஜினலாக வித்திங்க அப்படின்னா எட்டாயிரம் ஒம்பதாயிரம் இருக்குது நம்ம பண்ணைக்கு காவல்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாய்கள் நம்ம வைக்க தான் செய்வோம் அதுக்கு இந்த மாதிரியான சிப்பிப்பார ராஜபாளி இந்த மாதிரி நாய்கள் வச்சுட்டோம்
மேவளம் மேக்ரோ அப்படிங்கிறது எல்லாமே வாங்க போய் பார்க்கலாம் நாங்கள் போன வருஷம் அக்ரீன் டெக்ஸில் வாங்கினேன் தலைச்சேரி ஆடு இப்போ வந்துட்டு இந்த தலைச்சேரி ஆடுகளை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா சீக்கிரம் வெயிட் வரக்காக தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த தலைச்சேரி ஆடுகளை தேர்ந்தெடுக்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ குட்டியெல்லாம் போட்டுச்சு அப்படின்னா ஒரு நாலு மாதத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கிலோ வரைக்கும் சீக்கிரமாக பெருசாயிருங்க அதே மாதிரி ஆட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்துட்டு பால் கண்டுட்டு தாங்க தலைச்சேரி ஆடில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதிகமான பால் கறக்கும் அதே மாதிரி குட்டி வளர்றதும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பாலை குடிச்சு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக வளரும் சீக்கிரமாக குட்டி வளரும் இந்த ஆடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு குட்டி போட்டுச்சு ஆடு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக சிறுசாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஆனால் ரெண்டு குட்டி போட்டு வந்ததுமே என்னுடைய லக்கி என்னன்னு தெரியல இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களுடைய நாட்டாடு குட்டி இன்னொரு நாட்டாடு இங்கே வச்சிருக்கிறோம் அங்கே பாருங்க அது நாட்டாடு இது நாட்டாடு குட்டி இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு குட்டி எவ்வளோ பெருசாக பாருங்க அக்ரீன் டெக்ஸில் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ஒரு மாதத்தில் எனக்கு வந்துட்டு இந்த குட்டி போட்டுச்சு ஸோ நான் முன்னாடி வீடியோவில் எல்லாம் காமிச்சிருப்பேன் ரொம்ப குட்டியாக தான் இருந்திருக்கும் இப்போ பாருங்க எவ்வளோ பெருசாக ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு கடை எல்லாம் பாருங்க நல்லா இப்போ நாட்டாடாக இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசான உடனே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆட்டு கூட மேட் ஆகிறது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதை வந்துட்டு நீங்கள் இன்னும் மேட் பண்ண முடியாது இன்னும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இதை வந்து நீங்கள் ஆட்டோட மேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஏன் நம்ம வந்துட்டு இந்த கட்டி வச்சு மேக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் என்ன தான் பரண் மேலே போட்டு இந்த வேலி மசால் குதிரை மசால் நீங்கள் கொடுத்தா கூட இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா நம்ம புல் எல்லாமே இருக்குங்க நம்ம கோர புல் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு இந்த சாரண செடி நிறைய சாப்பிடும் பார்த்தீங்களா இதெல்லாமே சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு வந்துட்டு சூப்பராக வளரும் அதே மாதிரி கறி ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கண்டினியூஸாக ஒரே மாதிரியான தீவனங்கள் கொடுக்குறப்போ கறி அவ்வளோக்கா டேஸ்ட் வராது ஸோ அப்படியே என்னுடைய பொட்டாட்டு குட்டி காமிக்கிற பாருங்க இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த டைம் மேட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்க இங்கே இருக்கிறாங்களா எவ்வளோ பெருசு ஆயிடுச்சு பாருங்க கிட்டத்தட்ட இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் தான் ஆச்சு நல்லா சாப்பிடுங்க சூப்பராக சாப்பிடுவோம் ஒரு நேரம் தண்ணி வச்சுருவோம் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட் கட்டிடுவோம் எங்கள் வீட்டில் இனிமேல் அடுத்த கட்டம் என்னென்னா அதை வந்துட்டு பரன் போட்டு பரன் மேலே வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பிளான் பண்ணிடுவோம் நம்ம சவுண்டல் செடி வந்துட்டு ஆடு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவோம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த தோட தோட்டத்தில் வேலி ஓரத்தில் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு சவுண்டல் மரம் வச்சு விட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மழை வேறப்பெல்லாம் தலைஞ்சிக்கும் பாருங்க இப்போ எவ்வளோ சவுண்டல் குச்சி நம்மளுக்கு கிடைச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துலேயே முள் இருக்குது அது பிடிக்குது பாருங்க இருக்குது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும் சொன்னால் பாருங்க இந்தடா எப்படி சாப்பிடுதுன்னு வருங்க ரொம்ப சூப்பராக சாப்பிடுவோம் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துக்கலாங்க இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கொத்தை போட்டுக்கலாம் இதே நிறைய சவுண்டில் மரங்கள் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு முழுசாகவே கொடுக்கலாம் அப்படியே கொடுக்குற மாதிரி எப்படி விரும்பி சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொட்டையாடு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய பேவரட்டு ஆட்டுக்குட்டி அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆட்டுக்கு அடுத்து எனக்கு அந்த குட்டி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு அப்படியே கொடுக்கலாம் பாருங்க எப்படி சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தங்கிற கொண்டு வந்து போடுறது பாருங்க சூப்பராக சாப்பிடுவோம் சேம் வேலி மசால் மாதிரி தான் வேலி மசால் என்னென்னா உங்களுக்கு குட்டி குட்டி இலையாக இருக்கும் இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சவுண்டில் மரங்கிறது வெட்ட வெட்ட தலைஞ்சிட்டே இருக்கும் இது வந்துட்டு விதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த சின்ன சின்ன பூச்சி மாதிரி இருக்கும் நல்லா இந்த விட்டில் பூச்சிக்கு விட இன்னும் கொஞ்சம் சிறுசாக கருப்பு கருப்பாக இருக்கும் சவுண்டில் மரத்தோட விதை அப்படிங்கிறது ரொம்ப சூப்பராக சாப்பிடுவோம் இதுக்கு ரெண்டு போட்டு அவனுக்கு ரெண்டு போட்டுலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த ஆட்டுக்கு தனியாக போட்டுலாம் இதுதான் பாருங்கள் பார்க்கறது பார்த்திங்களா வா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு வந்துட்டு பால் சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சவுண்டில் மரம் ஒரு பெரிய மரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு எப்பவுமே வீட்டில் ஒரு ரெண்டாடு வளர்த்திட்டே இருக்கலாம் அதாவது ஒன்று வெட்டி போட போட இன்னொன்று வந்து தலைஞ்சிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக ஒரு பெரிய மரம் இருந்ததுன்னா போதுமானதுங்க என்னுடைய காங்கையும் கண்ணுக்குட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா தோட்டத்தில் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் தோட்டத்துக்கு போகிறக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு அசில் கிராஸ் பண்ணை ஒன்று இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த அசில் கிராஸ்னாவே உங்களுக்கு கறிக்கு வளர்த்துறது அப்படிங்கிறது எல்லாம் முன்னாடி செலிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் முன்னாடி வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அசில் கிராஸில் வந்துட்டு எப்படி லாபம் நட்டங்கள் எல்லாம் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விரிவாக விளக்கமாக கொடுத்துருந்தேன் கண்டிப்பாக அது நிறைய நண்பர்கள் பார்த்து நல்லா சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு இன்னொரு அசில் கிராஸ் பண்ண இப்போ இந்த அசில் கிராஸ் பொறுத்த அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அதிகமான தீன் திங்க அதாவது அதுக்கு
இன்னும் சொல்ல போச்சு அப்படின்னா மைசூர் மலைமாடுகள்னு சொல்லிட்டு பர்கூர் மாடை தவிர மைசூர் மலைமாடுகள் சொல்லிட்டு ஒரு வேற இனம் ஒன்று இருக்குது இப்போ என்ன இந்த நாட்டு மாடுகள் உருவாகுது அப்படின்னா அந்த அந்த மண்ணை பொறுத்து அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்கிறங்காட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு ரொம்ப திம்மில் இருந்து எல்லாமே ரொம்ப பலமாக வந்துடுது இப்போ இந்த கோயம்புத்தூர் சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப விவசாய பூமி அதிகம் அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த போட்டு எடுத்தது அந்த ஃபஸ்ட் டைம் அந்த காங்கய மாடுகளை போட்டு போட்டு எடுக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திம்மில் பெருசாக வர்ற மாதிரியான அமைப்புகளை போட்டு எடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆண்டாலே என்னுடைய ரொம்ப பெட்டு பா கிட்டத்தட்ட நான் தான் இதை பொலரோ கார்ல வச்சு கொண்டு வந்தேன் கொஞ்சம் குட்டியாக தான் கொண்டு கொடுத்தாங்க அம்மா இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா பெருசாயிடுச்சு ரொம்ப பெட்டாக இருக்கும் பாருங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு கை நக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப பாசமான கண்ணுக்குட்டியும் கூட நம்ம எந்த அளவுக்கு பாசங்கள் நம்ம அதுக்கிட்ட காட்டுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அது நம்மகிட்ட பாசமாக இருக்கும் ஆடு மாடுகள் பொறுத்த அளவுக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு காலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சின்ன குழந்தை கூட உங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு காலை பிடிச்சிட்டு போவாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நாட்டு மாடு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிப்பிப்பாரை நாய் பற்றி ரொம்ப தெளிவான விளக்கங்கள் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி என்னோட தலைச்சேரி ஆடுகளை நான் எப்படி வந்துட்டு தோட்டத்துக்குள்ளே வளர்த்துறேன் நாட்டாடு மாதிரி வளர்த்துறேன் அப்படின்னு தகவல் சொல்லியிருந்தேன் என்னுடைய காங்கை மாடுகள் பற்றியும் சின்ன சின்ன தகவல் எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நம்பரே மேலும் விவசாய உலகம் யூடியூப் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய மேலாண்கிறதுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட